জন্যে নেওয়া না আমি তো এক্ষুনি অ্যাকশন করে মরতাম হে গুড মর্নিং এভরি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল উইথ আ ফ্রেশ নিউ ব্লগ তো প্রথমত সবাইকে জানাই আমাদের পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবসে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করি তোমাদের আজকের দিনটা খুব ভালো কাটবে আর সবাই খুব আনন্দ করো আজকের দিনে আর আজকের ব্লগটা মেনলি হতে চলেছে একটা ছোট ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে রাইড আর সেই রাইডটা হচ্ছে বর্ধমান থেকে আরামবাগ অবধি তো অ্যাকচুয়ালি আরামবাগের একটা বাইকিং ক্লাব আছে যেটা হচ্ছে আরামবাগ অ্যান্ড রাইডার্স ওরা একটা ইভেন্ট অর্গানাইজ করেছে ওদের অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে এক বছর ওদের পূর্ণ হলো ওদের বাইকিং ক্লাবের তো ওরা আমাদের ক্লাবকে ইনভাইট করেছে আমাদের ক্লাব হচ্ছে ফ্যালকন মোটর স্পোর্টস ক্লাব বর্ধমান তো আমরা সেটা নিয়েই একটা রাইড করতে চলেছি বর্ধমান থেকে আরামবাগ অবধি তো চলো ব্লগটা দেখো আশা করি সবার ভালো লাগবে আর দুটো জিনিস আমি একটু বলে দিতে চাই যে দেখা যায় সাধারণত পনেরো আগস্টের দিন সবাই সকাল থেকে মানে খুব মাতামাতি করে খুব ভালোভাবে ঠিক আছে মানে চারিদিকে ফ্ল্যাগ হোস্টিং ফ্ল্যাগ ফ্ল্যাগ অনেক কিছুই ফ্ল্যাগ নিয়ে দেখা যায় কিন্তু সেটা যেন কন্টিনিউ থাকে এটাই বলবো কেননা পনেরো আগস্টের পর ষোলো আগস্ট যখন আসে বা তারপরের দিনগুলো সেই ফ্ল্যাগটা দেখে মাটিতে লোটাচ্ছে এটা একদমই ঠিক নয় কেননা আমাদের জাতীয় পতাকা রাস্তায় লোটাবে এটা একদমই ঠিক নয় তো সেটা অবশ্যই রেসপেক্ট করো সবাই সেটা মাথায় রেখো যেন এটা যেন না হয় রাস্তায় যদি কোনো ফ্ল্যাগ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখো তো সেটা একটা যথাযাবো জায়গায় রেখে দেওয়ার চেষ্টা করো আমি এটাই বলবো আর কিচ্ছু না তো সবাই একটু এই দিকটা ধ্যান রেখো আর সেকেন্ড থিংস আমি একটা জিনিস বলার চেষ্টা করব যে এই পনেরো তারিখের দিনে অনেক রাইডার্সরা দেখেছি আমি সবার কথা বলছি না আমি অনেক রাইডার্সরা দেখেছি যারা খুব রাজ ড্রাইভিং করে আজকের দিনে তো সেখানে দেখেছি যে মাথায় হেলমেটও থাকে না কোনো রাইডিং গিয়ার্স নেই কিছু নেই আর খুব রাজ ড্রাইভিং করছে কিন্তু আমি সেটাই বলবো যে সেফভাবে কাটাও সেফটি ফার্স্ট মাথায় অ্যাটলিস্ট হেলমেটটা যেন থাকে আর গাড়ির স্পিডটা একটু লিমিটে তো সবাই খুব সেফভাবে ভালোভাবে আজকের দিনটা কাটাও আনন্দের দিন খুশির দিন তো সবাই সুস্থ থাকলে সবার খুব ভালো লাগবে তো বলবো যে ভিডিওটা দেখো আশা করি তোমাদের ভিডিওটা খুব ভালো লাগবে আজকে রাইডটা খুবই ভালো হতে চলেছে তো চলো ভিডিওটা দেখো আর এরপর একদম তোমার সাথে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে একদম বাইকে চলো দেখতে থাকো তাহলে ভিডিওটা তো ফাইনালি বাইকে চলে এসছি আর এখন বাইক স্টার্ট দিয়ে দিলাম বেরিয়ে পড়ছি ঘর থেকে আর মেনলি এখন এখান থেকে যাব হচ্ছে সাংকাতার ওয়ার্কশপের ওইখানে ওখানে সবাই দাঁড়িয়ে আছে ওইখানে মিট করব অ্যান্ড দেন ওইখান থেকে আমাদের রাইড স্টার্ট করব আরামবাগের জন্য আর হ্যাঁ আমি ভুলে গেছিলাম বলতে আজকে আমার রাইড পার্টনার হচ্ছে আমার ভাই আজকে আমি আর ভাই হচ্ছে যাচ্ছি এই রাইডটাতে তো চলো এখন এখান থেকে ডাইরেক্ট যাব হচ্ছে ওয়ার্কশপের ওইখানে দেন ওইখান থেকে রাইড স্টার্ট হবে তো চলো দেখতে থাকো Don't you think we're done? 
আমরা এখন যে ব্রিটিশের উপর দিয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কৃষক সেতু বর্ধমানে খুবই পরিচিত একটা ব্রিজ এবং খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্রিজ যেটা হচ্ছে দক্ষিণ দামোদরের সাথে বর্ধমানকে কানেক্ট করছে এই ব্রিজটা মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ব্রিজটা দুটো কানেকশনের জন্য আর খুবই সুন্দর এখান থেকে ভিউটা জাস্ট সুব সো ইটস টাইম টু ফুয়েল আপ তো এখন আমি ঢুকছি হচ্ছে রিলায়েন্স পেট্রোল পাম্পে এখানে গাড়িতে তেল ভরে নেব ফুয়েল লো আছে তো আগে তেলটা ভরে নিই তারপর আবার জার্নি স্টার্ট করব তো ফাইনালি ফুয়েল আপ হচ্ছে এবং কমপ্লিট ফুয়েল আপ তো চলো আবার জার্নি স্টার্ট করা যাক আমরা ফাইনালি আরামবাগ পৌঁছে গেছি আর এই যে যে মুখটা আছে যেখান থেকে লেফট সাইড গেলে আরামবাগ সিটি ঢুকছে এবং ডান দিকে গেলে তোমাদের খুবই পরিচিত জয়পুর ফরেস্ট হ্যাঁ ডান দিক দিয়ে যে রাস্তাটা ঢুকছে এই রাস্তাটা দিয়ে সোজা গেলে জয়পুর ফরেস্ট আর আমরা যাব হচ্ছে লেফট সাইডে আমরা এখন মেন রোড ছেড়ে দিচ্ছি এবং আরামবাগ রিসর্টের মেন গেটটা দিয়ে ঢুকছি ভিতরের রিসর্টের রাস্তাটা দিয়ে আর রাস্তাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর যেটা লেফট অ্যান্ড রাইট সাইডে দেখো পুরো জমি মানে সবুজ সবুজ আর মাঝখান দিয়ে রাস্তা খুব সুন্দর জায়গাটায় রিসর্টটা করেছে আমি প্রথমবার আসছি কিন্তু আমার বেশ ভালো লাগলো জায়গাটা প্লেসটা দেখে তো দেখা যাক ভিতরে ঢোকার পর রিসর্টটা কেমন ভিতরটা দেখি তো চলো সঙ্গে থাকো এবং তোমাদেরকেও দেখাবো কেমন দেখতে থাকো আর এইখানেই আমরা ঢুকে যাচ্ছি রিসর্টের গেটটা দিয়ে ও সুপাপ খুব সুন্দর সাজিয়েছে রিসর্টটা ও ভিউটা ভিউটা অসম অসম ভিউ আছে এবং এরা খুব সুন্দরভাবে সাজিয়েছে রিসর্টটাকে তো ফাইনালি একটা জায়গা পেয়ে গেছি ফ্রন্টেই এখানে বাইকটা পার্ক করে দিই এবং তারপর তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে দেখা যাক এক্সপ্লোর করব রিসর্টটা আর তার পাশাপাশি ইভেন্ট সব কিছু দেখতে থাকো ভালো লাগবে রিসর্টটা খুবই সুন্দর তোমরা দেখতে পাচ্ছ সামনে একটা লেক আছে আর চারিদিকটা খুবই সুন্দর মানে একটা পজিটিভ ভাইব আছে জায়গাটাতে আর ওই দিকে আমাদের ব্রেকফাস্ট লেগে গেছে আমি ব্রেকফাস্ট করতে যাব আর ততক্ষণ তোমরা একটু সিনেমেটিক শটটা এনজয় করো চলো তো মোটামুটি আমাদের ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট পেট ভর্তি পেট পুজো কমপ্লিট এবার আমরা 
যাই হচ্ছে একটু এক্সপ্লোর করে দেখার জন্য যে রিসর্টটার ভিতর কি আছে না আছে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সামনে বড় একটা লেক এই লেকটা সত্যি একটা মানে এই লেকটা খুব সুন্দর লাগছে লেকটা চারিধারে তোমাদের মানে কটেজ রুম হোটেল রুম তো প্রত্যেকটাই আছে এবং এর সাইড দিয়ে যে রাস্তাটা খুব সুন্দর আর এত পরিমাণ বাইক এসছে এত পরিমাণ প্রচুর বাইক এসছে এত পরিমাণ বাইক এসছে যে এই দিকে ওই দিকে নানান জায়গায় বাইক রাখা আছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে লেফট সাইডে এই গলির ভিতরও পর্যন্ত বাইক ঢুকিয়ে দিয়েছে আর এখানে যে বাইকটা রাখা আছে এটা বিএমডব্লিউ থাউজেন্ড সিসির বাইক প্রচুর পুরোনো মডেল এইটা বিএমডব্লিউ অনেক পুরোনো মডেল এখানে ফোনিক্স রাইডার বলে একজন আছেন তার বাইক এটা এবং এখনও পর্যন্ত সুন্দর ওয়েল মেনটেন করে রেখেছে বাইকটা খুব সুন্দর তোমরা এখানে সামনে দেখতে পাচ্ছ ব্ল্যাক কালারে খুব সুন্দর একটা কাওয়াস কি নিনজা জেড এক্স টেনার ও খুব সুন্দর মডেলটা তোমরা তার পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছ এখানে খুব সুন্দর একটা মডেল লেখা আছে ডুকাটি ডিয়াভেল মডেলটা রাইডিং পোস্টার আর চালিয়ে দারুণ মজা দারুণ আর ডান সাইডে তো রাখা আছে এদিকে সুযোগী হায়াবোসা আর প্রচুর বাইক তোমরা নিজেরা দেখতে পাচ্ছ মানে মানে রাখার জায়গা নেই এত বাইক এসছে প্রচুর বাইক এসছে তো গর্ব করার এই বিষয় আর একবার আমি সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার তো থেকে ভুলে গেছে তার দিকে অভিজ্ঞতা শেয়ার করে খুব এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার দিয়ে লোকে সাথে কিছু দেখা সেগুলোকে ব্যবস্থা খুবই কষ্টকর ছিল কারণ আমাদের একবার যোগাযোগ ব্যবস্থা কলকাতা ছাড়া কোনো অপশন নেই আমাদের কাছে এখানে যেগুলো আছে তাদের দাম আমরা নিজেরাও জানি যেমন তো প্রোগ্রাম মোটামুটি ভালোই হলো এখানে আর খুব ভালো লাগলো এখানে এসে রিসর্টটাও খুব ভালো আর ওরা অ্যারেঞ্জমেন্টও খুব সুন্দর করেছে তো প্রোগ্রাম মোটামুটি এখন কমপ্লিট আমরা সবাই এখন বেরিয়ে যাব এখান থেকে বাড়ির জন্য অ্যাকচুয়ালি ওদের একটা রাইড আছে এখান থেকে জয়পুর ফরেস্ট তো আমরা কেউ যাচ্ছি না জয়পুর ফরেস্ট তো আমরা বাড়িই যাব কেননা দুপুর হয়ে গেছে প্রচণ্ড রোদ্দুর আর বিশেষ করে আজকে এত রোদ্দুর উঠেছে যে খুব কষ্ট হচ্ছে রোদে চারিদিকে প্রচণ্ড রোদ্দুর তো আমরা এখান থেকে বেরিয়ে ডাইরেক্ট বাড়িয়ে যাব জয়পুর ফরেস্ট এখন আর যাচ্ছি না তো চলো বাড়ি যাওয়া যাক
फोन चले पिछले गेम टीम थे तो एक आगे बड़िए जाए आगे रिजल्ट ढुके ग तो एनते जाय जत बस जा ওইখানে যে সিভিক ছিল উল্টো পাল্টা ভাবে লাঠি চার্জ করেছে তো কিছু এই লাঠি চার্জের জন্য ভাইজার ভেঙে গেছে কারো পিঠে লেগেছে তো তার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিলো যে এটা কেন করা হয়েছে যে আমরা তো কোনো ভুল কাজ করিনি আমরা প্রপার রাইডিং গিয়ার্স পরে একটা ইভেন্ট আছে ইভেন্টে যাচ্ছি না রাস ড্রাইভিং করেছি না কিছু করেছি তো কেন এটা করা হলো তার জন্যই দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিলো বাট শর্ট আউট হয়ে গেছে যে এটা করেছে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো তো তখন সে বলেছে যে আমার ওটা ভুল হয়েছে করাটা তো সে তার ভুল স্বীকার করেছে এখন ম্যাটার ক্লোজ করে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি পিছনে ইন্ডিকেটারই নেই কাজটা নামো তোমার গাড়ির পিছনে ইন্ডিকেটার কোথায় তোমার গাড়ির পিছনের ইন্ডিকেটার কোথায় কোথায় জ্বলছে দেখাও নামো 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 जीवन चले ग পয়সা দেখাচ্ছ মানে কি পয়সা দেখালাম 
পয়সা দেখা না আমার জীবনটা চলে গেলে উনি পয়সা দিয়ে আমার জীবনটা আনতে পারতো সেটা আমি কিন্তু তোমার পাশে আসার পর আমি যদি না দেখতাম আমি কিন্তু টুকে দিতাম গাড়িটা তোমার গাড়িতে ইয়েছো কিন্তু তোমার পিছন তো জ্বলছে না ইন্ডিকেটার তুমি হাতটা অন্তত বের করে দেখাও তাহলে তো কিছু তো বুঝতে পারি তুমি চেপে গেলে আমি গাড়িটা আরেকটু হলে মেরে দিতাম আমি মরে যেতাম গাড়িটা ঠিক আছে তুমি ইন্ডিকেটারটা প্লিজ সারিয়ে নিও নাহলে আজকে না হলে কালকে অন্য কেউ মরবে রাস্তায় ইন্ডিকেটার দিয়েছে তোমার পিছনটা জ্বলছে না আমি তো বলিনি তোমাকে একবারও তুমি ইন্ডিকেটার দাও নি আমি তো বলিনি আমি যে তোমার পিছনটা জ্বলছে না এরা কিভাবে গাড়ি চালায় বুঝি না আজকে মানে মরতে মরতে বেঁচে গেলাম আর একটু হলেই আমার গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করত এবং তোমরা নিজেরাই দেখতে পেলে যে এত বড় গাড়ি তার মানে পিছনের রেয়ার সাইড ইন্ডিকেটার জ্বলছে না তো আমি কি করে বুঝব সে ডান দিকে ঢুকবে কি বা দিকে যাবে এমন কি যে পিছনে ইন্ডিকেটার জ্বলছে না অ্যাটলিস্ট ডান দিকে হাত দেখাই বাট না কি বলব আর কিছু বলার নেই ফাইনালি আমরা এখন বর্ধমান ঢুকে গেছি আর বর্ধমানে এখন কৃষক সেতুটা ক্রস করছি আমরা তো আজকে ভালোই এনজয় করলাম অনেকের সাথে দেখা হলো অনেক দিন পর মিট আপটা হলো কেননা এই কোভিডের সিচুয়েশনের জন্য কারোর সাথেই তেমনভাবে দেখা হয়নি মিট আপ হয়নি তো মিট আপ হলো দেখা হলো ভালো লাগলো খুব সুন্দরভাবে কাটলো আমার পনেরো আগস্ট আর তোমরা সবাই জানাও যে তোমাদের পনেরোই আগস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডে কেমন কাটলো কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানিও আর যদি ভিডিওটা লাই ভালো লেগে থাকে তাহলে জানো তোমরা কি করতে হবে একটু সাপোর্ট করতে হবে আর কিছু না যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করে দিও আর চ্যানেলটা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি কি করছো বস সাবস্ক্রাইব করো এখানে অনেক কিছু দেখানো হয় তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও আর বেল আইকানে অবশ্যই ক্লিক করে দিও কেননা বেল আইকানে যদি ক্লিক না থাকে তাহলে এরপরে যা আমার ভিডিওগুলো আসবে তার নোটিফিকেশান পাবে না তোমরা আর নোটিফিকেশান যদি না পাও তাহলে দেখবে কি করে এত সুন্দর সুন্দর ভিডিও তো অবশ্যই বেল নোটিফিকেশানে ক্লিক করে দিও আর তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে এরপরে অন্য কোনো জায়গায় অন্য কোনো ব্লগে ভালো থেকো সুস্থ থেকো টাটা